Jeżeli szukasz pomysłu na biznes, to całkiem możliwe, że robisz to, co większość z nas, kiedy szuka informacji. Wpisujesz w Google pomysł na biznes, klikasz Enter i przeglądasz kolejne strony z wynikami, a można zrobić to lepiej. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 358. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 358. Zajmiemy się dziś tym, jak znaleźć pomysł na biznes w dużo lepszy sposób niż za pomocą wyszukiwarki internetowej. Kiedy przygotowywałem ten odcinek, przypomniało mi się, jak zastanawiałem się nad wyborem kierunku studiów. Bardzo popularne były wtedy drukowane informatory, takie katalogi zawierające spis wszystkich dostępnych kierunków na wszystkich uczelniach w Polsce. Pamiętam, że przeglądaliśmy je z kolegami, a że była to lista alfabetyczna, to na pierwszym miejscu była zwykle archeologia. I zastanawiałem się, ile osób trafiło wtedy na ten kierunek przez przypadek, bo właśnie był pierwszy na liście i pomyśleli, o super, będę jak Indiana Jones. Cała ta sytuacja przypomniała mi się, kiedy przygotowywałem ten odcinek, dlatego że szukanie pomysłu na biznes w Google może dawać równie przypadkowe wyniki. Więcej o tym za chwilę, ale najpierw kalendarium. Dziś jest 17 maja 2021 roku, a to oznacza, że równo 160 lat temu w Royal Institution w Londynie fotograf i wynalazca Thomas Sutton zaprezentował pierwsze w historii kolorowe zdjęcie swego autorstwa. Zdjęcie nosi tytuł Tartanowa wstążka i nie będę tu jakoś specjalnie budował napięcia, przedstawia wstążkę. Thomas Sutton przyczynił się do rozwoju fotografii w jeszcze jeden sposób, stworzył pierwszy aparat z szerokokątnym obiektywem. Kąt widzenia tego aparatu wynosił 120 stopni, a obiektyw to była szklana bańka wypełniona wodą. Niby Anglik, a pomysłowy jak Polak. Trzydzieści lat temu Tim Berners-Lee oficjalnie zaprezentował Komitetowi C5 w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli CERN, sposób działania sieci WWW. Z czasem okazało się, że internet stał się doskonałym środowiskiem, żeby zbierać dane użytkowników. Kilka firm mocno się dzięki temu wzbogaciło i teraz Tim Berners-Lee pracuje nad nową wersją internetu, która ma nam zwrócić prywatność. Trzymam kciuki. Piętnaste urodziny obchodzi dziś Centrum Manufaktura w Łodzi. Kiedy mieszkałem we Wrocławiu, miałem okazję porównywać sobie obydwa te dwa miasta, bo jeździłem do Łodzi na targi i muszę przyznać, że tak ładnego centrum handlowego jak Manufaktura jednak we Wrocławiu nie ma. A główny temat tego odcinka to dlaczego nie ma sensu szukać pomysłu na biznes w internecie. Bywa czasem tak że chcesz założyć firmę, ale nie wiesz, co ona ma robić, nie wiesz, w którym kierunku pójść, nie masz jasnego pomysłu na działalność, masz problem ze znalezieniem takiego pomysłu, który będzie z jednej strony ciekawy dla ciebie, a z drugiej strony będzie dawał szansę na to, że da się na nim zarobić. I kiedy jesteś w takiej sytuacji, w takim impasie, to pojawiają się różne negatywne myśli. Stoję w miejscu, a życie mi ucieka. Do niczego się nie nadaje, na niczym się tak naprawdę nie znam. Inni robią świetne biznesy, a ja jestem porażką. No i być może znajdziesz rozwiązanie, czy czy będziesz szukać tego rozwiązania za pomocą Google. Wpiszesz pomysł na biznes i będziesz przeglądać te strony, które tam się wyświetlą w nadziei, że coś cię natchnie. Wiem, że to jest... Całkiem możliwy scenariusz, dlatego że w Polsce zdarza się to około 12 tysięcy razy miesięcznie. 12 tysięcy razy miesięcznie ktoś wpisuje w Google pomysł na biznes, no i przegląda wyniki wyszukiwania, a to oznacza, że 12 tysięcy razy powtarzają się te same problemy. Po pierwsze, jeżeli masz zbyt dużo pomysłów, a niektóre z tych stron, które tam się wyświetlają, mają setki, pomysłów na biznes zebrane w jednym miejscu, to trudno wybrać. To jest znana sprawa, paradoks wyboru opisany przez profesora Barego Schwartza w jego książce i w takiej sytuacji bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest to, że zamiast podjąć jakąkolwiek decyzję, będziesz odwlekać tę decyzję w nieskończoność, w nadziei, że może kolejny pomysł, który gdzieś wygooglasz, okaże się lepszy. 
takiej sytuacji jesteśmy też tak na rozdrożu, bo z jednej strony boimy się zrezygnować z etatu dla działalności, z drugiej strony nie czujemy się na siłach otwierać firmę, pracując nadal na etacie. Drugi problem może być tak, że będziesz szukać czegoś innego niż obecna branża, że te wyniki, które ci się wyświetlą, skłonią cię do tego, żeby zupełnie odmienić swoje życie, dlatego że na przykład obecna praca ci nie odpowiada. To może być złudne, to może być takie zjawisko, trawa po drugiej stronie płotu jest bardziej zielona, no ale kiedy znajdziemy się po tej drugiej stronie, okazuje się, że wcale nie, bo może jeżeli obecne życie, obecna kariera ci nie odpowiada, problem nie tkwi w branży. Może branża jest w porządku, tylko nie odpowiada ci klimat w twojej firmie, ludzie w tej firmie, szef, a może twoja rola w tej firmie. Może faktycznie branża jest do kitu, może trzeba ją zmienić, ale niekoniecznie od razu zakładając własną działalność, bo jeżeli chcesz zmienić naraz dwie duże rzeczy w swoim życiu, czyli zmienić zupełnie branżę, w której działasz i przejść z etatu na własną działalność, to to naprawdę jest dość ryzykowne, żeby obydwie te zmiany równolegle się udało przeprowadzić. Lepiej wybrać jedną z tych dwóch rzeczy i skupić się na niej. Trzecie ryzyko, kiedy przegląda się te różne listy pomysłów, to jest taka pokusa, żeby zrobić coś, czego nikt wcześniej nie zrobił, zwłaszcza, że niektóre z tych list wręcz Zachęcają do tego, żeby odkryć jakiś biznes, którego do tej pory nie było. No i twórcy takich list to są przeważnie ludzie, jak widać po wynikach, którym łatwo sypać różnymi pomysłami, ale każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, każdy, kto prowadzi firmę, może potwierdzić, że sam pomysł na biznes ma minimalny związek z powodzeniem firmę, z powodzeniem biznesu, bo nie liczy się pomysł, liczy się jego realizacja. Może, jeżeli odkryjesz taki nieodkryty diament, jakiś taki pomysł, który super ci się spodoba i masz taką pokusę, żeby zrobić coś, czego nikt do tej pory nie zrobił, no to zawsze warto zadać sobie pytanie, dlaczego nie zrobił. Może dlatego, że nie wpadł na taki pomysł, co jest mało prawdopodobne, zwłaszcza jeżeli ten pomysł wisi w internecie, a może dlatego, że próbował i mu nie wyszło, albo przeliczył dokładnie, zrobił badanie rynku i doszedł do wniosku, nie, to się nie opłaca. Jeszcze jedna sprawa związana z tymi oryginalnymi pomysłami. Ja wiem, że są firmy, są startupy, które tworzą coś zupełnie innowacyjnego i im się udaje. Tyle tylko, że to są bardzo nieliczne przypadki i żeby przekonać ludzi, żeby chcieli wydać pieniądze na coś, bez czego wcześniej bez problemu sobie radzili, no trzeba albo bardzo długiego czasu, albo trzeba dużego budżetu, żeby taką kampanię informacyjno-promocyjną zrealizować. Ten sam pomysł, czy ten sam projekt realizowany przez różne osoby może być albo sukcesem, albo porażką. I z tego warto dać sobie sprawę i to jest kluczowa sprawa w tym odcinku. Zobacz na przykład na restauracje, które są gdzieś przy trasie czy czy w mieście i bywa tak, że restauracja upada, po czym przychodzi nowy właściciel, otwiera kolejną restaurację w dokładnie z tym samym miejscu i ta nowa restauracja odnosi sukces. Więc wniosek jest taki, że nie chodzi o pomysł na biznes, tylko chodzi o człowieka, który ten pomysł realizuje, a więc o ciebie. W takim razie pytanie, jak znaleźć pomysł na biznes, powinniśmy trochę zmienić. To powinno być pytanie, jak znaleźć pomysł na biznes dla siebie albo w sobie. I żeby to się udało, zacznij od dokładnego przyjrzenia się samemu sobie w czterech obszarach. Pierwszy z tych obszarów to są wartości, czyli na czym Ci zależy. Może zależy Ci na dużych pieniądzach, a może nie na takich dużych, ale czerpanych systematycznie do końca życia. Może na tym, żeby wyżywać się kreatywnie, może na tym, żeby być wśród ludzi, żeby być niezależnym od ludzi, żeby pomagać innym. Tutaj każdy może stawić coś innego, 
Chodzi o to, co jest dla Ciebie w życiu ważne. Drugi obszar to są preferowane aktywności, czyli co lubisz robić. Jest taka teoria riasek, to się po angielsku rozwija tam na kolejne słowa, którą stworzył dr John Holland, która mówi o tych preferowanych aktywnościach i dzieli je na kilka obszarów. Są to aktywności manualne, analityczne, artystyczne, społeczne, przywódcze, i konwencjonalne i w zależności od tego, jakie są te Twoje preferowane aktywności, możesz szukać odpowiedniego obszaru działania dla siebie. Jest też test, który pozwala zbadać te preferowane aktywności. On jest dostępny za jakąś niewielką opłatą, o ile pamiętam, chyba 10 dolarów niecałe. Link będzie oczywiście w notatkach do tego odcinka. Trzeci obszar to są cechy osobowości, czyli odpowiedź na pytanie, jak postrzegasz świat i podejmujesz decyzje. I w odpowiedzi na to pytanie pomaga bardzo często kwestionariusz MBTI. To jest badanie, które określa, czy jesteś ekstrawertykiem, czy introwertykiem, czy bardziej kierujesz się myśleniem, czy odczuwaniem i tak dalej. I wreszcie czwarty obszar, uzdolnienia. Co przychodzi Ci z łatwością? Do czego masz naturalne predyspozycje? No i tutaj pewnie już niektórzy się domyślają, że pomocą może służyć test Galupa, czyli oficjalna nazwa Clifton Strands, bo właśnie on określa te predyspozycje, te talenty, te obszary, które przychodzą nam naturalnie z większą łatwością. Dodatkowa wskazówka jest taka, żeby zapytać inne osoby, które znają Cię od strony zawodowej, na przykład byłego szefa albo kolegów z pracy, o Twoje mocne i słabe strony. Prawdopodobnie nie najlepszym pomysłem jest pytanie jakiegoś Twojego najlepszego przyjaciela, zwłaszcza jeżeli on nie zna Cię z pracy, no bo, bo wtedy powie Ci miłe rzeczy, ale to się na niewiele przyda. Chodzi o takich ludzi, którzy niespecjalnie mają z Tobą jakąś mocną emocjonalną więź, ale rzeczywiście znają Cię od strony zawodowej. I Kiedy zbierzesz te wszystkie informacje, czyli przejdziesz przez te kolejne obszary, zapytasz znajomych być może, jeżeli tych informacji będzie niewiele, wtedy zastanów się, co powinna robić twoja firma. Takie pomysły będą zdecydowanie lepsze i będą dawać większą szansę na sukces. A nawet jeżeli po tych różnych testach i spojrzeniu w głąb siebie sięgniesz po te gotowce z sieci, to dużo łatwiej będzie Ci dokonać trafnego wyboru. Podsumowując, wejdź teraz na stronę maławielkafirma.pl ukośnik 358. Teraz to może nie w tej chwili, ale po wysłuchaniu tego odcinka albo kiedy wrócisz do domu, będziesz przy komputerze, jeżeli jesteś gdzieś w ruchu i zachęcam Cię do tego, żeby zrobić dowolny test z tych, które podlinkuję w tym odcinku. Niektóre z tych testów są darmowe. Nie rób wszystkich. Spróbuj zrobić jeden i zobaczysz, czego się o sobie dowiesz i jak to wpływa na twój ewentualny obszar poszukiwań pomysłu biznesowego. Dodatkową inspiracją mogą być historie słuchaczy małej, wielkiej firmy, którzy opowiadają o tym, jak znaleźli własny pomysł na biznes, możesz posłuchać tych historii w 275 odcinku na maławielkafirma.pl ukośnik 275. A teraz recenzja książki, która też pomaga lepiej poznać siebie. Wybrałem dzisiaj dla Ciebie książkę, właściwie książeczkę, bo ona jest bardzo, bardzo cieniutka, Michała Stawickiego pod tytułem A Personal Mission Statement, Your Road Map to Happiness, czyli misja osobista, Twoja droga do szczęścia. Mówię, że to książeczka, bo rzeczywiście nie ma ona zbyt wielu stron, ja ją mam w formie e-booka więc na, na Kindle, więc tutaj już w ogóle ta liczba stron jest trudna do określenia, ale do rzeczy, czyli do książki. Misja osobista. Co to takiego jest? To jest twoja filozofia, to jest takie sformułowanie w słowach twojego podejścia do życia, prywatna konstytucja, można by powiedzieć. I spisanie takiej misji zaleca m.in. Stephen Covey, autor książki Siedem nawyków skutecznego działania. 
misja osobista mówi o tym, kim chcesz być, co chcesz robić, jakimi wartościami i zasadami będziesz się kierować. Misja, można powiedzieć, określa twój sens życia. Wiktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu pisał o tym, że w obozie koncentracyjnym sens życia pozwalał ludziom przetrwać, bo, bo mieli po co żyć. I prawdopodobnie nie znajdziesz się w aż tak ekstremalnych warunkach jak więźniowie obozów koncentracyjnych, ale sformułowanie tej misji i świadomość tego, po co żyjesz i czego od tego życia chcesz, w każdych warunkach, również tych nieekstremalnych, pomaga po prostu bardziej się tym życiem cieszyć. Pytanie brzmi, jak odkryć swoją misję? No i tutaj z pomocą przychodzi Michał Stawicki i jego książka, dlatego że składa się ona z takich pytań, podzielonych na dwie części. Pierwsza część to jest, to są pytania, które pomagają Ci przyjrzeć się sobie, pytania o Twoje preferencje i doświadczenia z różnych etapów życia. Te pytania pomagają Ci przypomnieć sobie różne sytuacje, w których byłeś i dzięki temu zdecydować, co Ci bardziej odpowiada, a co nie. Druga część to są zadania na wyobraźnię, takie ćwiczenia mentalne, tych ćwiczeń jest dziewięć, wyobrażasz sobie, co by było gdyby. No i kiedy odpowiesz na te wszystkie pytania, przychodzi czas na szlifowanie Twojej misji, czyli nadanie jej ostatecznej formy, spisanie jej po prostu, dobranie odpowiednich słów. Michał radzi, żeby zostawić tej misji rzeczywiście jak najmniej, ale nie za mało. To znaczy radzi zostaw to, o czym chcesz myśleć każdego dnia przez resztę swojego życia. A kiedy tę misję spiszesz, czytaj ją codziennie, myśl o niej, słuchaj jej w formie nagrań, wizualizuj ją sobie. I na koniec tej książki jest też opis procesu Michała Stawickiego, jak on sam stworzył swoją misję w listopadzie 2012 roku i co zmieniło się w jego życiu w ciągu niecałego roku od jej stworzenia. Ten e-book jest dostępny na Amazonie w symbolicznej cenie. On kosztuje tam czasem dolara, czasami dwa dolary. Różnie ta cena się zmienia, więc naprawdę grosze. Michał Stawicki, a personal, personal mission statement. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz czegoś takiego jak doprecyzowanie celu, sensu twojego życia, to myślę, że ta książka może ci pomóc. Link do książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl ukośnik 358, a Michał Stawicki, jeżeli kojarzysz jego nazwisko, był też gościem jednego z odcinków Małej Wielkiej Firmy, więc e, możesz go również znaleźć. Nie przygotowałem sobie numeru odcinka, ale znajdziesz na pewno, e, jeżeli chcesz posłuchać. Mówiliśmy wtedy o nawykach. Teraz bio tygodnia, które rzuciło mi się ostatnio w oczy na Instagramie. Cytuję. Buszuję z aparatem po kairze i szukam nieznanych zakamarków. Kocham bardzo brzydkie rzeczy, beton i makabryły. Pytam o Obserwuję, dowcipkuję. Paulina versus Egipt. To jest opis instagramowy Pauliny Muszyńskiej. No i dlaczego to bio mi się podoba? Dlatego, że te zdania, które Paulina tam napisała, brzmią pięknie. Posłuchajcie tego. Buszuję z aparatem po kairze. To jest poezja. Albo pytam, obserwuję, dowcipkuję. Te zdania mają fantastyczny rytm. Poza tym kocham bardzo brzydkie rzeczy, beton i makabryły. To w ogóle jest fajny pomysł na Instagram. E, pokazywanie tego, że brzydota może być piękna. Więc e, dlatego właśnie wybrałem Paulinę dzisiaj jako biotygodnia. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, co słychać w Małej Wielkiej Firmie i mieć dostęp do różnych dodatkowych materiałów, to zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. W tym odcinku to już wszystko, a za tydzień opowiem o tym, jak zmobilizować się do pracy nad dużym projektem. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie do końca.